আজকের ক্লাসে আমরা বিপিএসসি সিলেবাস অনুযায়ী টেস্ট ওয়ান যেটা ক্লাসরুমের প্ল্যান করা হয়েছে চোদ্দোটা টেস্ট তার মধ্যে টেস্ট ওয়ান থেকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রথমেই বলে রাখি যে কোন কোন সাব টপিকের উপরে আমাদের এই পরীক্ষাটা সাজানো হয়েছিল ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির আন্ডারে একে রয়েছে অরিজিন অফ সোলার সিস্টেম থিউরি অফ কান্ড লাপ্লাস জিনস অ্যান্ড জেফ্রিস এবং বিগ ব্যাং থিউরি দুয়ে রয়েছে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ দ্য আর্থ তিনে আইসোস্টাসি প্র্যাট অ্যান্ড এইড এইডির ভিউ চারে রয়েছে আর্থকুয়েক অ্যান্ড ভলকানিজম পাঁচে কোবার অ্যান্ড হোমসের থিউরি অফ মাউন্টেন বিল্ডিং এবং ছয়ে রয়েছে ওয়েগনারের থিউরি অফ কন্টিনেন্টাল ডিপ এবার বিষয়টা হলো আমাদের ক্লাসরুমে এই প্রত্যেকটা টপ সাব টপিকের ওপরে আলাদা আলাদা পরীক্ষা আছে অর্থাৎ অরিজিন অফ সোলার সিস্টেমের ওপর একটা পরীক্ষা আছে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ দ্য আর্থের ওপর পরীক্ষা আছে আইসোস্টাসির ওপর পরীক্ষা আছে আর্থকুয়েকের ওপর আছে ভলকানিজমের ওপর আছে মাউন্টেন বিল্ডিংয়ের ওপর আছে এবং কন্টিনেন্টাল ডিপটের ওপরে অর্থাৎ টোটাল যদি আমরা দেখি তাহলে মোট সাতটি পরীক্ষা রয়েছে এই প্রথম টেস্টের মধ্যে এবার যারা আমাদের ক্লাসরুমের যারা ক্যান্ডিডেট তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে প্রথম কাজ হবে এই সাতটা টেস্ট আগে দেয়া ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট তারপরে বিপিএসসির জন্য আলাদাভাবে যে টেস্ট সাজানো হয়েছে টেস্ট ওয়ানে যেখানে এই ছটা সাব টপিক থেকেই প্রশ্ন করা হয়েছে আশি নাম্বারের সেই পরীক্ষাটা দেওয়ার জন্য কারণ বিপিএসসির ক্ষেত্রে আমাদের একটু চর্চার মধ্যে রাখার মূল কারণ হল বিপিএসসির পরীক্ষায় প্রশ্নগুলোতে প্রত্যেক প্রশ্নে পাঁচটা করে অপশন থাকবে যার মধ্যে দুটো অপশন কমন একটা মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাব এবং দুই হল নান অফ দ্য অ্যাব তো এই দুটো অপশন কমন এবং প্রশ্নের রিগার্ডিং তিনটে অপশন থাকবে তিনটে দুটো পাঁচটা তার মানে পাঁচটা অপশন যেহেতু পরীক্ষায় রয়েছে তাই জন্য আমাদের এটা চর্চার মধ্যে রাখতে হবে পুরো সিলেবাস অনুসারে তাই জন্যই আমরা পরপর সিস্টেমেটিকভাবে টেস্ট ওয়ান টেস্ট টু টেস্ট থ্রি এই রকম করে করে পুরো চোদ্দোটা টেস্টের একটা প্ল্যান করেছি চোদ্দোটা টেস্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের পুরো এই বিপিএসসির যে প্রজেক্ট সেটা কমপ্লিট হবে ওকে তো চটপট চলে যাব যে টেস্ট ওয়ানে কি কি প্রশ্ন এসেছিল দেখো টেস্ট ওয়ান মক টেস্ট ওয়ান যেটা আশি নাম্বারের পরীক্ষা এবং এই আশি নাম্বারের পরীক্ষার প্রথম প্রশ্ন ছিল হুইস থিউরি সাজেস্ট দ্যাট দ্য আর্থ অ্যান্ড আউটার প্ল্যানেটস ফ্রম ফ্রম এ ক্লাউড অফ গ্যাস অ্যান্ড ডাস্ট মনে রাখতে হবে এটা কেবলমাত্র ডাস্ট ক্লাউড হাইপোথিসিস নয় সেই সঙ্গে নেবুলা এবং গ্যাসিয়াস হাইপোথিসিসেরও তার ইঙ্গিত মেলে তাই জন্য উত্তরটা হবে মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাব দুয়ের প্রশ্ন হোয়াট ডাস দ্য বিগ ব্যাং থিউরি প্রাইমারিলি এক্সপ্লেইন অ্যাকচুয়ালি বিগ ব্যাং থিউরি যেমন সরাসরি ইউনিভার্স কিভাবে তৈরি হয়েছে কীভাবে গ্র্যাজুয়ালি এক্সপ্লেইন করে যাচ্ছে সেটা নিয়ে স্টাডি করে তেমনই তার পাশাপাশি বিভিন্ন নক্ষত্র জগৎ কীভাবে তৈরি হয়েছে সেটা নিয়েও আলোকপাত করে তাই জন্য উত্তরটা এখানে হবে মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাব কারণ যেমনটি দ্য অরিজিন অ্যান্ড এক্সপেনশন অফ দ্য ইউনিভার্স হবে তেমনই দ্য ফরমেশন অফ সোলার সিস্টেম হবে দ্য লাইফ সাইকেল অফ স্টার হবে অর্থাৎ তিনটের ক্ষেত্রে কিন্তু বিগ ব্যাং থিউরির একটা প্রভাব রয়েছে বা বিগ ব্যাং থিউরিতে এই তিনটে বিষয় আরও একাধিক বিষয় স্টাডি করা হয় তার পাশাপাশি এই তিনটে বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় পুরো থিউরির মধ্যে দিয়ে আমাদের ইউনিভার্সের জন্ম এবং অন্যান্য নক্ষত্র জগতের জন্ম সংক্রান্ত যে ধারণা সেই ধারণায় তিনের প্রশ্ন হুইস সায়েন্টিস্ট ইজ মোস্ট ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফর্মুলেশন অফ বিগ ব্যাং থিউরি দেখো জর্জ ল্যামেট্রি হবে এই কারণেই কারণ তিনি সর্বপ্রথম এটিকে মডেল আকারে উপস্থাপন করেছিলেন এবং তাই জন্যই তাকে বলা হয় বিগ ব্যাং তত্ত্বের জনক তাদের প্রশ্ন দ্য রেড শিফট অবজার্ভ ইন দ্য লাইট ফ্রম ডিস্ট্যান্ট গ্যালাক্সিজ সাজেস্ট দ্যাট বলছে দ্য গ্যালাক্সিজ আর মুভিং অ্যাওয়ে ফ্রম আস অ্যান্ড ফ্রম ইচ আদার তো এটাই হলো সঠিক উত্তর পাঁচের প্রশ্ন হু আর দ্য প্রাইমারি প্রোপোনেন্টস অফ দ্য টাইডেল হাইপোথিসিস অ্যাকচুয়ালি এইস জেফ্রিস এবং জেমস জিনস হলো সঠিক উত্তর হুইস লেয়ার অফ দ্য আর্থ ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য জেনারেশন অফ আর্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড উত্তরটা আউটার কোর সাতের প্রশ্ন দ্য বাউন্ডারি বিটুইন দ্য আর্থ কাস্ট অ্যান্ড ম্যান্টাল ইজ নোন অ্যাজ মোহরোভিসিক ডিসকন্টিনিউটি আঠের প্রশ্ন দ্য মেজরিটি অফ আর্থ ম্যান্টাল ইজ কম্পোস্ট অফ দেখো এখানে যেমন পেডিডোটাইট আছে ম্যান্টালে ক্রোমিয়াম আছে আয়রন নিকেলেরও অংশবিশেষ রয়েছে তাই জন্য আমরা উত্তরটা নিয়েছি মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাব কারণ আমরা তো বলতে পারি না শুধু পেরিডোটাইট আছে শুধু ক্রোমিয়াম আছে 
তাই জন্য উত্তরটা হবে মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাভ নয়ের প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য আর্থ ইন ইনার কোর ইজ ট্রু দেখো আর্থ ইনার কোরের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ইট ইজ হটার দ্যান দ্য আউটার কোর অবশ্যই তেমনই ইট ইজ মোর ডেন্স দ্যান দ্য আউটার কোর তাহলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুটো অপশনই সঠিক তাই জন্য উত্তরটা মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাভ হোয়াট কাজ দ্য সিসমিক ওয়েব টু রিফ্র্যাক্ট অ্যান্ড রিফ্লেক্ট অ্যাজ দ্য ট্রাভেল থ্রু দ্য আর্থ দেখো উত্তরটা হলো অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জেস ইন ডেন্সিটি অ্যান্ড কম্পোজিশন অ্যাকচুয়ালি ডেন্সিটি এবং কম্পোজিশন বদলে যায় বলে এটা হয়ে থাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ডেন্সিটি অ্যান্ড কম্পোজিশনের পাশাপাশি টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশারের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে তাই জন্য উত্তরটা মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাভ কারণ চেঞ্জেস ইন দ্য ডেন্সিটি অ্যান্ড কম্পোজিশনের পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডেন্সিটির সাথে প্রেশারের ডেন্সিটির সাথে টেম্পারেচারের গভীর যোগ রয়েছে তাই ওভারঅল পুরো বিষয়টাই কিন্তু এই ওপরের তিনটা অপশনের সাথে ইনভলভ তাই উত্তরটা মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাভ এগারোর প্রশ্ন হুইস লেয়ার অফ দ্য আর্থ ইজ পার্শিয়ালি মোল্টেন অ্যান্ড অ্যালাউড টেকটনিক প্লেট টু মুভ অ্যাকচুয়ালি অ্যাস্থেনোস্পিয়ার হলো সঠিক উত্তর বারোর প্রশ্ন দ্য লর ম্যান্টেল ইজ অফ এন রেফার টু অ্যাজ দ্য মেসোস্পিয়ার অ্যাকচুয়ালি লর ম্যান্টেলকে মেসোস্পিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তেরোর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ হিট ইন দ্য আর্থ ইন্টেরিয়র দ্য ড্রাইভ ম্যান্টাল কনভেকশন যেটা কনভেকশন প্রক্রিয়াকে সঞ্চালিত করে এর পিছনে যেমনটি রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে অফ আইসোটোপ রয়েছে তেমনই রয়েছে রেসিউডুয়াল হিট ফর্ম আর্থ ফরমেশন এবং হিট ফর্ম দ্য কোর অর্থাৎ তিনটেই সঠিক উত্তর উত্তরটা হবে মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাভ চোদ্দের প্রশ্ন রয়েছে কুইজ সিসমিক ওয়েব আর আনএবেল টু ট্রাভেল থ্রু দ্য আর্থ আউটার কোর দেখো আউটার কোর দিয়ে ট্রাভেল করতে পারে না অ্যাকচুয়ালি এস এবং সারফেস ওয়েব দুজনই পারে না তাই উত্তরটা মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাভ পনেরো প্রশ্ন ইন হুইস পার্ট অফ দ্য আর্থ ইন্টেরিয়র ডু উই ফাইন্ড দ্য হাইয়েস্ট প্রেশার অ্যাকচুয়ালি ইনার কোয়ে কোরে সবচেয়ে বেশি প্রেশার আমরা পাব ওকে প্রথম প্রশ্ন বলছে দ্য লেম অ্যান্ড ডিসকন্টিনিউটি মার্ক দ্য বাউন্ডারি বিটুইন আউটার কোর অ্যান্ড ইনার কোর ওকে সতেরো হুইস অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ মেথড ইউজ টু স্টাডি দ্য আর্থ ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি দেখো সিসমিক টোমোগ্রাফি এটা ব্যবহার করা হয় অ্যান্ড গ্যাভিওমেটিক অ্যানালাইসিস ব্যবহার হয় কেবলমাত্র ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং যেটা রয়েছে এমআরআই এটা কোনোভাবেই ব্যবহার করা হয় না আঠেরো প্রশ্ন হাউ ডাজ দ্য আর্থ ইনার কোর রিমাইন্ড সলিড ডেসপিট দ্য এক্সট্রিমলি হাই টেম্পারেচার অনেক টেম্পারেচার থাকা সত্ত্বেও এটা কেন সলিড ফেসে রয়েছে ডিউ টু ইমায়েন্স প্রেশার হুইস ইনক্রিজ দ্য মেল্টন মেল্টিং পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি এখানে এত টেম্পারেচার থাকা সত্ত্বেও যেহেতু প্রেশার মারাত্মক তাই জন্য মেল্টিং পয়েন্ট অনেক বেড়ে যায় তাই অধিক তাপমাত্রা সত্ত্বেও কিন্তু এগুলো গলিত অবস্থায় নেই অধিক প্রেশারের কারণে ওকে উনিশের প্রশ্ন হুইচ লেয়ার অফ দ্য আর্থ এক্সাভিট দ্য প্লাস্টিসিটি অ্যান্ড ফ্লো স্লোলি ওভার জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল অ্যাকচুয়ালি উত্তরটা হবে অ্যাস্থেনোস্পিয়ার কুড়ির প্রশ্ন হুইচ এলিমেন্ট ইজ মোস্ট অ্যাবেন্ডেন্ট ইন দ্য আর্থ ক্রাস্ট উত্তরটা অক্সিজেন তো এই ছিল প্রথম কুড়িটি প্রশ্ন আমাদের টেস্ট ওয়ানে প্রথম কুড়িটি প্রশ্ন আমরা ইউটিউবে এক্সপোজ করলাম এই রকমই একাধিক প্রশ্ন এবং পরীক্ষা নিয়ে আমাদের ইউটিউবে তো ভিডিও আসবেই সেই সঙ্গে যারা কম্প্যাক্টভাবে বিপিএসসি সিল যে সিলেবাস সেই সিলেবাস ধরে প্রস্তুতি নিতে চায় তারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন হতে পারে এটা কেবলমাত্র বিপিএসসির জন্য নয় পুরো টিচিং প্রফেশনের যে কোনো দিক যদি কেউ এস এল এসটির কথা ভাবে বিপিএসসির কথা ভাবে এন ভি এসের কে ভি এসের যাই ভাবুক না কেন জিওগ্রাফির যে পাঠটা রয়েছে সেই পাঠ আমাদের ক্লাসরুম থেকে সে সহজেই পাবে তো এটাই আমাদের এই পর্বের ভিডিও ছিল দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে টাটা